Hujambo na karibu katika MCL Matukio kutoka hapa MCL Digital. Leo ni siku ya Jumanne ya Septemba 19 mwaka 2017 na, na ninayekuletea taarifa hizi naitwa Frederick Noakam. Tuanzia hapa Dar es Salaam ambapo mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya chama cha mapinduzi Alhaji Abdalla Bulembo amebatilisha uamuzi wake wa kisiasa baada ya miezi kadhaa kupita. Nakumbuka kwamba miezi kadhaa iliyopita Bulembo alitangaza kutoania nafasi yake ya wenyekiti katika chama cha mapinduzi lakini kabla kubatilisha uamuzi huo ileo akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Bulembo amesema hatowania tena nafasi hiyo katika uchaguzi wa chama hicho unaoendelea Mimi nimewaita kusema kwa leo kwa wakati mkubwa roho yangu ya kutokuwa mgombea ili nipate nafasi nzuri ya kukaa kwa chuja wanaotakiwa kuwa kwa sababu naacha uongozi siku akipatikana mwenyekiti mpya. Kwa hiyo kutogombea kwangu vikao vyote itashiriki na naomba Mungu anipe afya nisiogope. Bulembo amesema aliamua kuchukua fomu ya kugombea baada ya kupata ushinikizo kutoka kwa makatibu wakuu na wazee wa jumuiya. Nilivyosema sigombei. Makatibu wangu wa mikoa yote walikutana ndio wakasema hizi kani. Naomba uchukue fomu. Wazee maarufu za Malchera na Jamsini wako wengi tu. Kwa nini naondoka haiwezekani na nini yani nilipata pressure kubwa sana Ukajiuliza wewe binadamu uchukua form tu Ningachukua form Lakini tangu nilichukua form sijampigia kati mwa wilaya au mkoa yote kuoma msaada wake Kwa sababu dhambi yangu ya kutogombea ilikuwa inaendelea kutawala Bulembo amechukua uamuzi huo huku wanachama wengine 40 na wanane wakiwa wamechukua form kuania nafasi ya uongozi ndani ya jumuiya hiyo Uchaguzi wa jumuiya hiyo ngazi ya taifa umepangwa kufanyika Novemba 20 hadi 23 mwaka huu. Na mna sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania ambako mamia ya wakazi wa mji wa Moshi mkoa wa Kilimanjaro wameshikwa na wasiwasi baada ya kutakiwa kubomoa nyumba zao kwa madai kuwa zimejengwa kwenye hifadhi ya njia ya leli. MCL matukio ilizunguka maeneo kadhaa mjini Moshi na kukuta nyumba zikiwa zimewekwa alama ya X nyekundu ikimaanisha zinapaswa kubomolewa. Baadhi ya maeneo ambayo bomoaji huo utafanyika ni eneo la shule ya FM Foundation iliyopo maeneo ya Pasua. Pia hoteli kubwa iliyopo maeneo ya Pasua mjini Moshi nayo imekumbwa na dhaama hiyo pamoja na kiwanda cha Serengeti Breweries kilichopo Pasua. Wamiliki wa nyumba katika eneo hilo wamepewa muda wa siku 30 ili kuhama maeneo hayo. Turudi hapa Dar es Salaam ambapo serikali imetangaza kulifungia gazeti la mwanaalisi kwa muda wa miezi 24. Tangazo la kufungiwa kwa gazeti hilo limetolewa na mkurugenzi wa idara ya habari maelezo Dr. Hassan Abasi ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali. Akizungumza na waandishi wa habari Dr. Abasi amesema serikali imeamua kulifungia gazeti hilo kutokana na kuandika habari za uchochezi uongo na zile zinazowatalisha amani na usalama wa nchi. Sasa leo baada ya kuonya na kulea sana, serikali imechukua hatua kali dhidi ya gazeti moja wapo ambalo nitaeleza mifano ya namna ambavyo limeamua kufanya kitu kinachofanana na uandishi wa habari badala ya kufanya uandishi wa habari. Sasa serikali kuanzia leo tale tale ngapi leo 19 Ime, imefungia gazeti la mwana halisi gazeti la kila wiki la mwana halisi linafungiwa kwa kipindi cha miezi 24 ambayo ni sawa sawa na miaka miwili kutoka leo kwa sababu ambazo nitazitaja namna katika michezo na burudani mwanamuziki nguli nchini Tanzania Diamond Platinumz Leo ametikisa ulimwengu wa burudani baada ya kukiri hadharani kuwa amezana mmoja wa madansa wake mrembo Hamisa Mabeto. Diamond ameamua kusema ukweli huo baada ya kukana swala hilo kwa muda. Hata hivyo uamuzi huo umeonyesha kumsababishia matatizo ya mpenzi wake aliyezaa naye watoto wawili Zari ambaye amemtaka Diamond kumaliza matatizo yake bila kumuhusisha huku akimuonya awe makini na maneno anayoyazungumza. Wasanii mbalimbali nchini wametoa maoni yao huku wengine wakimsifia Diamond kwa kuamua kuwa mkweli na wengine wakimponda. Namna hapo ndo tumefika tamati ya MCL matukio kwa leo. Kumbuka unaweza kuzipata taarifa hizi kwa kina kupitia mitandao yetu ya kijamii na vile vile tovuti zetu. Tafadhali kesho jipatie nakala ya gazeti la mwananchi na The Citizen ambayo yatakuwa mtaani kwako yakikujuza habari mbalimbali zinazojili ndani na nje ya Tanzania. Mimi ni Frederick Nwaka Asante na nakutakia siku njema.